Dhe mi mirdita dhe mirë sa erdhe në transmitimin të unë të drejt për drejt, si qdo mesdi do jemi në shëqërin e emisionit me zemër të hapur, ku jemi me disa minuta vones për shkak të zhvillimeve të fundit politike në vënd. Ndërkoj që ditën e sotme në fokusin e këti emisionit do tjetë një zonjë 25 vjeqare, në na një djali 13 vjeq, e cila do të tregoj kalbarin e gjatë të një problematike që ka shëqëruar prej një mdjet vitesh, ajo e divorcit me babajnë e fëmijës. Për më shumë, dishtë një materialin prezentues dhe kthehemi me këtë zonjë, e cila për vitet të të ra ka pënuar në arsima, ajo shumë suse fizike në profesionin e saj, po prej disa kosh nuk e ushtronë do të profesionin për shkak të problemeve shëndecore që ajo ka. E ndjeki materialin dhe rikthejmë me njëherë me këtë zonjë. Lindita është 25 vjeq dhe jeton në krye qytet me të birin 13 vjeqar. Ka kaluar së bashku një kalvar të gjatë vuet jesh e dhimbjesh, e divorcuar kohë më par, ajo po përpishet jade ale vetme, por duke se nuk a shënë dhe a shëllet. Për vitet të tëra ka patur probleme shëndecore dhe ka përjetuar shumë kesh këtë periodh. Me gjitha të pavarësisht në darjes, shëcimi që ka për i dhjet vitesh, është e ish bashkëshor të jo vetëm nuk interesohet, por nuk pranon të paguaj deturimin ushqimor nda i fëmijës. Lindita vetë është e papun dhe në kushtet në të cilat ndodhet, jetesa dhe kujdesi për të birin bëhet akoma më i vështirë. Ajo apelon për ndim që i birit të marë atë që i takon me liqë nga babaj dhe të mund të ketë njët normale si të gjithë bashkë më shëtarët e ti. Kjo është historia e zonjës 25 vjeqare, e cila ka zjedhur studion e emisionit me zemër të hapur për ndarë shqecimin e saj, me mua në studio, zonja Lida, për shëndetje mirë se herda. Historia jote është historia e shumë grave dhe vajzave në Shqipri, ku bashkër të të largohen dhe sidomos në rastin tua jo betëm ligjërisht, që është ja e divorcës dhe zjedhës martesës, por dhe fizikisht, a i është largë, ka shkuar në Amerikë dhe prej njëmë djetë vitesh, kur djali ka qënë vetëm dy vjeqë, për gjatë këtyre njëmë djetë viteve, më shumë se sa një dekadë, a i ka takuar për thuaj se dy të reherë babajnë e ti. Sa kanë zjatur këto takime dhe përse kryzotri edhe pse është në Amerikë, me dokumentacionet të regu, ta nuk arrinë të paguaj detyrimin ushimor në Shqipëri. Ju thoni ka të gjitha kushtet, vetëm nuk ka inisiativën për të kujdesur për djalin. Qofte dhe fizikisht e jetë afer ti dhe jo më ekonomikisht, sepse ta shmo është një vendim gjukate për të zbatuar. Êshtë këshua për jo? Ajo që më ka bërë më tepër për shtypje në historin të ndë është që ju jeni një zonjë e vërtet me plot kuptimin e fjales për shkak edhe të arsimimi tua. Ju jeni mësuese fizike. Prej sa vitesh nuk e ushtron këtë profesion? 5 vitesh. Prej 5 vitesh për shkak që shëndecore. Mirë, do të flasim, sepse nuk duke shfare, por më vjen keqë për të leshikuesin që nuk e shikojnë për të redin të ndë ka ishtë të ambull, të busqeshur të pakton, të shikoj shumë optimista, sepse në fokusin e gjithë të leshikuesve besoj se ajo mësusja fizikës është ajo paracitja e rep të një mësuese, por ti nuk je as pak e tjilë. Kështu ke qënë edhe gjatë kohës kur kështu ke qënë e qeshur? Ja bëjë të letë në zënzve të tu, lëndën? Nuk kam qënë dhe mësuse e rep, nuk kam qënë... Jo, nuk e që. Mirë, unë të falenderoj pas pak do vi me një herë të këty për të reguar nga momenti njojës dhe deri të këtë momenti ndarjes. Ky momenti ndarjes ka qënë shumë i vështirë, pëse do të atemi dhe do të andajmë edhe me të leshikuesin. Mirë, Lida, falemderi që jeme mua në studio. Zotis Aimir Lame, avokat, për shëndetje mirë se erdhe. Shëndet e falemderi për ftesë. Falemderi t'ju, Rajna Kovaci, analiste e qështjeve sociale, për shëndetje mirë se erdhe në studio. Për balë ju, Shelena Alila, jo opinioniste, për shëndetje mirë se erdhe. Petagoge në Universitetin e Dursi, një kosisht edhe shkrimtare. Avokat, duket në ratë në pamjet të parë, që historia e linditave është një histori shumë e zakonqme. Të mami linditave. E shumë linditave në Shqipëri. Me gjitha të edhe lindita ka specifikën e saj për shumë arsye. Do doja të dhja në zyrën të nda avokatora. Sa rastet të tila në dit? Me qofë se mund të më bësh një bilans. Në dit nuk më thëmë, por në muaj mund të më dhjet 15 raste. Dhjet 15 raste? Ashtë jetësuse dhe ashtë rëritje? Ishë bashortëve nga bashortët e tyre. A është në rritje? është një fenomen në rritje dhe te për shqetsus. Dhe me të vërtet, unë jam dhe i habitur për shdo prind, për shdo prind, që ka një detyrim u shqimor dhe refuzon të kontriboj për fëmijën e ti. Ka raste, kam bashort që vinë, 
paracite në zyrë dhe më thonë, shiko, unë nuk i apë lekët, sepse po i dhash lekët, do t'i marri bashortja ime. Ose, unë jam dakord të paguaj avokat, po t'ja japë djalit ose vajzës në një logarit të veçanë, shumë bankare. Thonë justifikime tila që i gjej të pa të pa logikës, me sepse i të po mirë, u së mur fëmija, u së mur fëmija, është tre vjeqë, do të vejnë spital. Kush do të që fëmija në spital? Parat, kush do t'i paguaj? Duhet ja japë është bashortës. Pra kanë këtë që vënë për balë detyrimeve si prind, i mbytë u rejtja që mund të kenë ndaj ish bashortës ose ish bashortit. Nuk shojnë interesin e fëmijës. Avokat, këto arsuetime ne i digjojmë më pëthuaj se për 15 ditë është në këtë studio. Dhe unë i digjojnë gjdo ditë. Edhe ju i digjojnë e gjdo ditë. A është e regulluar me liqë kjo gjë për ta bindur babajnë që detyrimi ushqimor nuk janë ushqime të blera dhe të dërguara në familia apo këto para nuk duhet hiden në një logari bankare dhe fëmija ti mari kur ato është bëhen 18 vjeqë? Bindja e babajnë, bindja e prinderve për fëmijën e tyre ka të bëjmë e moralin shoqëror, ka të bëjmë e brumin e shoqëris tonë, se si i mësojmë ne brezin e ri, brezin e vjetër, për detyrimet e prindëve ndaj fëmive. Përsa e përket detyrimit ligjor, pastaj. Detyrimit ligjor e ka të ndara dhe të përcaktuara. Jo, duhet të regullojmë pak si term, ndo është ta ligjor detyrimi ushimor? Detyrimi ushimor. Duhet të regullojmë pak si term. Se nuk është e kuptuash, vendo është a edhe nga shumica. Po mirë, mundë suet detyrimi për rritjen e fëmijës, për mi rritjen e fëmijës, po është vën me qëllim për të treguar që është një detyrim minimum që e kemi ne në Shqipëri, për të garantuar të pak të nevojat minimale të fëmijës. Dhe realisht detyrimet të shqimore që vendosen në Shqipëri janë minimale. Që është edhe për ata që kanë pagat mira për prindin? Mos pagisa e detyrimit të shimora është trenë në rritje dhe këkap më te për prindin grua apo prindin bur? është janë për prindin... Shiko, kure merë bashorti zakonisht e ka këtë bashorti, mua nuk në nga praktika, nuk shosh shumë kërkesa nga bashortët, ndaj bashorteve të tyre për detyrimin u shimor. Burat në Shqipëri, në përgjithsi, nuk është se më ka rasisur shumë raste, të kërkojnë ndaj ish bashorteve të tyre detyrim u shqimor. Por ndoshta edhe nga praktika gjukatëve se kujdesaria në më tepër anonga prindi grua, prindi nga nëna se sa nga babaj. Pikërish pra, është shumë e leht për një burë në Shqipëri të gjej pun, të gjej më shumë mjetë e jetese, që ta përbaloj jetesën, se sa për një grua. Për një grua të vetme, të ndarë të divorcuar, që ka dhe fmi. Pra ndaj edhe kërkesat më të shumë të në gjukat vin nga ish bashortet, nga gratë, të cilët nuk e përbalojnë do të rritjen e fëmive tyre. Duke qënë se ju në të përdiqë me në tuaj përbalën në gjithdo ditë me përmbaruesit, janë ata të cilët duhet të ekzekutojnë vendimin e gjukatave shqiptare. E kanë shumë të pa mundur përmbaruesit, përshkak edhe të mos pasjes ndoshta një adresa apo edhe të larkësis fizike të shumë individve, të shumë prinderve, të cilët me një mbas diborcit, si në rastin konkret, edhe uftojnë i jash kufimve të Shqipëris, E para rezikun, vështirësia me madhe është për emigrantët, për ata që largojnë janë shtetit. Ne, në fushën civile, me shtetet evropiane, ose në Amerikë, fatkesisht nuk kemi mardhenje dy palshe për ekzekutimin e vendimeve analoge me njëri tjetit. Për shumë, ne për njohjen e vendimeve të gjukatave të huaja, i drejtojmë i gjukatës e apelit, që bërë njohjen e vendimit në mënu që ajtë të zbatojt në Shqipëri. Pra nuk kemi mekanizma që në mënyrë të me një hershme dhe automatike, vendimet të tila të gjukatët për detyrimin u shqimor të zbatojnë, qofë me i kërkes të kërkuesit. Por, për marusit e kam të letë për shumë në qofë se ish bashorti ka një pag, ka një rog, të cilën e me rogën në mënë automatike. Ka një pasuri, ka një makin, ka një shpi, që të mund të sekuestrosh. Përsa e përket për emigrantët, pas ta i vështirë sohet. Realisht është vështirë. Si do mos, kur zhduken pa gjurëm, nuk kanë numër telefoni, nuk kanë adresë, Këtu vështirësohet, për gjithë se si dhe për rastin e zonjës do flasim? Për rastin e zonjës do flasim me detaje në fund të këti emisioni për të marë edhe zhjidhjen e drejt për drejt ligjore nga komenti avokatit Sajmir Lame në studio, zonja Lida. Për të kaluar të këtë zonja Rajna, zonja Rajna, flasim gjithmon që 
Qështet sociale në Shqipëri ka në fokus familjen shqiptare. Me sa duket kjo bërthama e kësaj shoqërie, kjo që Liza më e vogël e shoqëris, me sa duket shpreku në mënur të drejt për drejt në bazë viteve në ndjet, qoft edhe përshka këtë emigracionit, si që është edhe rasti i zonjës Lida. Êshtë shumë e traumatizuar familje shqiptare. Dhe kam për në basë disa statistikave që ledzova, që nga janari është dyfishuar të më thë numëri shqiprorë i ndarjeve. Nga janari 2019-ës flasim. Po, pak dhe më për para. Do shta dhe më fundi, 6 mëjori i 2018-ës. Do më thëmë, është një shifër shumë traumatizuse dhe si duke përshkojt drejt minimizimi të familjes. Mi që tashtë më e kemi një familje nukleare, shumë të vogël, të përbërë prej tre veta, shë shumë të katër, po edhe ajo për shpërbëhet. Për shpërbëhet dhe familja për gruan shqiptare dhe për vajzën shqiptare është shumë e pasigurt është një dizastër i vërtet, por amane duhet të themi që familja ka filluar të shkatrojët dhe që më përpara, gjitha të traumat të të mershme, ato dhe me thënë shkatrimet, për shumë neve ka lua me një fazë tjetër ku nuk një fej prona, pra vlajnë me vlajnë vritët sepse pona prona nuk është një orën përpara, nuk e me pasur as një lojë komunikimi. Para këtë sakosh isha në një konferencë për familje në Balkanike dhe ne ishim familja situash më me pa të drejta sepse në përgjithë vëndet Balkane feja nuk pohoj që asë njëherë, po kjo është një gjithë shumë rëndësishme. Prona nuk është duk asë njëherë, asë në Sërbi, asë kund në gjithë të vëndet ishë socialiste që ishim ne. Pra ne dole më të shkatruar nga të gjitha këto kombet. Sepse si të që tjetë një fej kishin dërne, e shkatruam dheri në minimum. Pra, njëri u këtu ishte kompleti shkatruar. Dhe filloj të ketë disa hapat të tjera të cilat nuk i kishte menduar më për para. Ishte drejtë spanjohorës. Dhe akoma ne e shojmë që nuk jemi transicioni nuk pënalejon. Plus që dhe mënyra e situash e lirë në thonjza, e të jetuarit, heqa e përgjësive, kubari, nuk e dido me thëmë disa ndjenja të cilat nuk janë njohur më përpara dhe burat shumë të predispozuar për të larguar situash atyre detyrime dhe përgjësive në përgjësit përgjësit mbeten të grue shqiptare por duke patur edhe një patriarkalizm të të mershën ku parane në zjerë burin në shëqërin tonë një gruaja atyre femra shqiptare pavarësisht situash mënyrës shkollimit janë e kemi zonje nuk e di i shoji saj ka qëna po jo shkalla e do me thënë e ngritjes të gratë shqiptare shumë e madhe, e kupton janë shumë gratë shkolluara, më shumë se sabura, por ne po shofim që më e kollajt është të kërkosh shkollën për futje. Ju fliste që nivelli i shkollimit dhe i arsimimit të gratë në Shqipëri është më i lartë se sa i burave. Në një farë mënyra, në një farë mënyra. Por atyre, pse gruaja dhe vajza shqiptare? është e varur e kononomikish që në gjenez nga figura e mashkullit në familje. Ne i projektojmë gratë dhe vajza të jenë të varur a ekonomikish nga nga bashkullit. Po, sepse këshu është ngritur, do me thënë situash jeta jonë, duke pasur edhe gruaja shqiptare nuk ka shumë të drejta. Qeveria nuk bënë ato politikat e saj të veçanta për gratë, për shumë si zonja, si rindita. Ajo duhet ketë një trajtim të veçanë që nga nga psikologike, sociali, duhet merit dikush me këto njerës. Jo kështu, prishet familja dhe rinë në mes të rrugve, njerësit pas një loj përgjësie. Nuk ndodhë kështu, dhe për shumë të shikojnë familje të përëndimore. Në qovë se ndodhë një gjëra të tila ndarë i divorce, pra shteti ka një loj situash përgjësie për këto njerës, si ajo mund ka loj traumat pa e cila shume ndjeshme dhe të këfmia, pra atërë e kjo zonjë si të të apërvaloj jetën, nuk ka as një loj mënyra, është në mes të katër rrugëve, atërë e qarë du të bëj, kush e merë përgjësim? Atërë e merë shteti përgjësim, për shumë gjëra, shteti, ligji, pa marësi që në ligjet i kemi, por ama nuk janë ka që funksionale, ngellën vetëm në letër dhe në përsirtare. Falem diri zonja Rajna për të kaluar fjallën me njëherë në fund të këti emisioni pas si të adigjojmë zonjën për të kaluar të eke Elena. Elen, për rastin konkret, kër ke një kolege për balë, cila... Përgjësisht në gjitha raset unë jam munduar të jelë vërnda vetës të gjenjë farë shprejse të kënjërëzit, edhe kur përshikoja zonjën lindita, lindita, normalisht dhe vetë nga emri shpresoj që të ketë një vazhdimësi pozitive dhe më kujtoa shë ekspirë që ka një shprejë shumë bukur në cilën thotë që në syte grave gjithmonë lidzohet të arti egzistenza, shprejsa dhe bota, vazhdimësia. Dhe në fakt, në këtë rast dë doja të oja që në shumë rastet të tjera që kam qenë pjesë e emisionit dhe në rastet të tjera që kam gjuar histori, 
Kam gjithur gjithmon, jo se kam dashur të mbështes burat ose t'i vë në pa disa, ndoshta, disa defekte të femrave të cilë atëherë pas herë duket si kuri zmadhojnë dhe nuk i minimizojnë kuri u shtohen problemet. Por në këtë rast kam një fje shprejse për arsye, se se zonja lindita e është një femrë shkolluar, ne kemi pasu shumë raste, jo për të thënë që femrët të tjerë nuk janë mama të mjerë ose nuk janë zonja, ose nuk janë partnerit të duora, se se jo gjithë njerëzit mund shkollohen. Por në këtë rast e kemi pak më te për shprejse, se se në gjithë mund kemi bërftesën, si që ta dhe zonja rajna, se femrët sot sa më shumë të emancipohen, gjvillohen, sa më te për më vecit kenë, si që thotë dhe Marks, si që në qofë se një femër është e lirë, me thonë, kur fiton për masën ekonomike dhe intelektuale, atëherë në të vërtet duket e lirë, dhe në ka një fuqi të këtë cilë ambajet, e njëta gjëndo dhe në mëzojnë një ndita, duat të themë se është në rastet të këtë cilat nuk është se kemi shumë vështirësi për të folur, për të komentuar ose për të shpresuar. Ka disa rastet të cilat në lënë me shumë pak ura shpresë ose me shumë pak mundësi për të dalë nga kjo situatë. Mi afton në zonësit e saj, mi afton njerëzit që e rëthojnë, mi afton ishë kolegot e shkollës të studimeve, e tjere tjere që japin një farforme, një korajot, cilat një vajs tjetër, si një nën tjetër, një zonë tjetër, që nuk ka patu rastin të jetë kontribut social. Dhe të kemi parësur që ne i kërkojmë vajza të jenë të shkolluar, të emancipuara, jo sepse nuk bojnë nëna, se dhe eva e dami këtë gjë bojnë që bojnë dhe njerëz vazhdimësin. Problemi e është se Eva nuk është si lindita dhe si një vajs tjetër shkolluar, sepse lindita është dhe produkt social. Pra një fmi që e rrit lindita, nuk është me probleme si që më tjetë një fmi i cili është rritur në një zonë, jo urban, në një zonë që nuk ka patur mundësi, po themi të të jetë ma afrë shkollimit ose emancipimit. Fëmija i lindite së shumë te i për një produkt social, e shumë i vështirë se që janë disa produkte të tjera sociale. Se ne kemi bashketi sa shumë të vështira në ditë të sotë, më nërësin, kemi fëmijët të cilët vinë nga divorcit të vështira dhe kemi fëmijët cilët vinë nga familje të lumëtura. Dhe këta dy palë fëmi e kanë shumë vështirë bashketoj me njëri tjetën edhe në shkollën vjeqarën, në shkollën të styre irë pa tjetër që dojë të regojnë diku, dojë shfaqin diku dhe dojë prezentojnë diku. Pra ndaj themi është shumë rëndësishme familia. Dhe mendoj që të lindita, të lindita, sigurisht, të lindita kemi një farë, sa do që kemi një divorc, kemi një lërksi, kemi një print, po prapë kemi një lindit. Ja të bëjmë një krasimi disë familisë zonjës Lida dhe familisë djalit të saj. Do doja të ndaloja falemderit e lenë të kë zonja Lida të familia Ti ke ardhur nga një familje relativisht në nga babaj edhe katër fëmi në Mos Gaboja? Kemi qënë gjash fëmi, sepse kam dekur tre vlezër, dhe tani kemi gjelur katër. Po, dhe në ko? Tre motra dhe një vla. Si ka qënë fëmiri adolescenca? Fëmiri adolescenca ka qënë e lumëtur. E lumëtur, më ndonë se ka qënë e lumëtur? Për ashtë sa, dhe më thonë, ishte e mundur në ato kora, dhe më thonë, Vje nga një familje ku së ndonë të pikërish në familje në tonë dhe diktati i babajnë dhe i vlezërve? Babi më ka vdekur, kur kam qënë 7 vjeqe. Kur ke qënë 7 vjeqe, pra i rritur pa figurë në të rore. Po, vetëm me mamin edhe me vlezërit dhe matrat. Të gjithë fëmijët në familje në tuaj janë të arsimur? Jo, jemi vetëm dy, unë edhe matra e dytë është në gjinjërë ndërtimi. Ju mësu e se fizike dhe motra tjetër, ingjënjërë ndërtimin, dërsa pjesa tjetër e familjes të pakën kanë baruar të mesman. është këshua po jo? Të mesman. Sa e vështiri ishte për në nëntën dhe të juriste e vetë me? Shumë e vështiri, ka punuar gjithë kohën. Dhe me thëmë që të në mbanë të plus që... Si kanë qënë sakrificat atëre që normalisht dhe me thëmë punonin ditën, rinin natën, nëse punonin natën, rinin ditën, dhe me thëmë... Lida, të kam munguar figura babajt një të në të nëta? Sepse e njëjta gjë po përsërite dhe me djalin të nëtë? Po për rëthana dhe përshka që të nëndryshma? Më kam munguar, dhe më thënë shpesh them që më kam munguar, për me gjitha të një farë mënyre e kanë bulluar vlezrit, atë loj figura, kanë bërë rolin e babajt. Më thënë, ashtu si të dinin, po. Ti kem baruar për mësu e se fizike në Mos Gabojo. Shkencat. Natyres, do doja të ndaloni më pak i këj momenti diplomimin të tëndë. Si ishte, sa i bështirë, me sa tyre viteve që me sa duket kanë qënë edhe transitore për Shqipërin? Unë kam baruar të shkencat, por normalisht 
nuk konkurova për atje, doja për mjekësi dhe nuk fitova dhe normalisht ka lova. So do të kishim një mjekë? E kisha me shumë dëshirë. E kisha me shumë dëshirë, por që nuk arritë të fitoja. Pra, a ke që një me vajnë, ja ka shpër blyër. Në të 4 viteve, pavarësi se nuk ishte shpalur atere që duhet kishe mesatare të 4 viteve, për sëri, në momenti që doli që duhet e 4 viteve, unë e kisha në të pi 4, mesatare, më të në kam që në mirë, vetëm që për mjekësin ishte shumë vështirë atere, dhe spranuan familja, donin për mësuse. Të kuptoj. Me gjitha të, ti e mbarove degën, ushtrove profesionin të ndë, si ka qënë që shtia profesionit të ndë? Ka qënë e bukur mardhenja me nëzënë, si të mungojnë, në nëzënë, si të sotë? Jo, mardhenja me nëzënë, si ka qënë e bukur, mardhenje gati, dhe me thënë, shumë të hapura, shumë këshu, komunikoja, bëja. Bëjësha e rebë vetëm atere kur ata kalonin kufit, më saktë dhe vetëm për ti të reguar dhe me thënë që normalisht vëndi është këtu dhe po normalisht ka që një mardhenje e mirë me ndore. Të mungon së hotë profesionit, ke 5 vite që nuk e ushtron, për shka që e shëndecore e tamë njerë. Më mungon pa tjetër që më mungon. Të mungon pa tjetër, a? Pa tjetër që më mungon. Me gjitha të një rolin e mësuese se kryen besoj edhe me djalin të nda, e shtërëmë dhe djeqë dhe ka nevoj për ndimën të nda. Pa tjetër, sa hinë që Me raste se më vjen kejtë, dhe me thënë, Godxaj e Rept ka që njeta me të pëse dhe të regojmë dhe unë. Kur thua Godxaj e Rept ka që njeta me djalin, thua për shkak të mos prezencës e babajt, apo jo? Po, dhe ka rënë nga kati dytë, kur ka që një vjetë që gjysë. Pra ka pësuar edhe një aksident? Ka rënë me kokë, po. Ka rënë me kokë edhe ka shpëtuar për dhe me thënë, për shumë pak. Mirë, do flasim për këtë pjesë pëse ka qënë një familje vështirë për djallin tëndë, por që s'pas ka qënë e vështirë për ty... Jo, për mua jo, sëpse unë ishë e rëthuar mes librave, mes ledzimit, mes... Mes librave dhe mes ledzimeve. Gjë që brezjëri nuk e ka sotë, mes librave dhe mes ledzimeve. Nuk e dhja ke injektuar edhe djallit këtë gjë? Djallit jam unduar t'ja injektoj, pa i përvese librave me superheroj nuk para ka qëfë tjetër ose libro për qeshë. A, kërkon librat me superheroj. Mirë, do t'i pyës pas ta i zonjat e panelit pëse me superheroj, sepse ndosht ta superheroj ti babaj i mungon që nga mosha dy vjeqare. Mirë, zonja Lida, le të ndalojnë të knjoja me babaj në djallit, në qëfar moshe ke qënë kërje një orë me babaj në djallit? Unë kam qënë 32 vjeqë, 31 një diçka e tjil, edhe... Një mosh të pjekur Mo pa tjetër, më prezentoj me motër. Më thënë, kjo ishte mua betë lajmësie, si që i themi ne. Motëra ime me lajmësin, më thënë me atë zonjën që ndërhyri për këtë lidhje, ishin, dhe më thënë, e kishte këshurin e burrit. Edhe i që aty, dhe më thënë, në takuam, dhe një më cakonja, një muaj, dhe më thënë dolëm, u dha okej, pas ta ju fejua, më martua. Lida, kërë e mendojnë sot, ta kemi në parë me ish bashortin tënë dhe okej dhe miratimi, ju jeni frekumentuar për një muaj dhe brënda një muaj u vendos të gjithë shka për jetën tënë dhe për ja ku jemi sot në basë 13 vitesh. Mund të më tua shpa, kush kanë që më bisedat e tua të para me këtë personë? Qëfar kërkon të a i nga ty dhe ti nga i? Si e mendoni të ju projektimin e një familje? Në kërkoja një njëri të mirë, dhe më sënë që të përgjigjej për familjen, të ishte i përgjejshëm, të ishte njëri i mirë, dhe më sënë, sepse në atë moshë isha unë normalisht, pavarësi se ka, dhe më sënë, shpres, kur thejmë në tani për 30 vjeqarët, në atë kohë ishte qikë me e vështirë se 30 vjetë në një farë mënyrë mund të merje vetëm burë të divorcuar, ose burë me fmi, kurse a ishte beqarë, unë beqarë, edhe kjo ishte një anë pozitive, që ndikoj, dhe me thënë të këvendimi. Pra, ju jeni 25 vjetë që sot, apo jo? Dhe për konë të ndë, një 30 vjeqare, duke, kishte pak shpresa për të ishte vonë. Pak vonë, pak vonë. E vuan të familje, e vuaj e ti? Mund të merje, dhe me thënë një burë shumë të madhë, sepse nuk ishte beqarë në moshatar, për shumë lëse. A ishte gati moshatar me mua. A ishte gati moshatar me ty? Një vit e gjysëm, di fërë. E ndi e ti këtë pishën që vit e ti këni dhe nuk ishe kryuar familje? Ishte një zgjedhje jotja? Ndo është të filim ishtë po. Ishte një zgjedhje e imja, pas taj më mori rjeva. 
Nuk besoj se të ka qënë propozimi i parë për të. Ke pasur edhe propozimet të tjera të cilat i ke refuzuar. Që farë të bërit të këtë i thoje po? Ndërshta mosha, ndërshta ideja që du të martojshë një ditë ose... Nuk është për shumë se ishte të thua është dashuri me shikim në para, një dashuri që lindi, dhe me thënë ishte më shumë... Ishte më shumë një dëturim social? Po, pa tjetër, sepse vjen një moment duhet të kryosh familje, duhet të vazhdimësia i jetës, dhe me thënë gjithë shka ka të të vetë. Nuk është se më vonë, dhe me thënë lindë në gjërat e tjera, por fillim ishte. Sërë zjatë i martesa joje? Një vit, një vit e gjysë. Një vit e gjysëm. Në këtë një vit e gjysëm, që farë nuk shkoj? A i ishte gjithmon i pak nashur. Në të shkuptim e pak nashur, Lida? Ishte i pak nashur, jo, sepse familja ti nuk më do në të farë, dhe më sënë, kjo ishte ideja. Dhe nëse... A i do rinë të i martuar me mua, ta do të hishnin nga këto ndimat financiarët, familjes, dhe më thënë, ushtruan qikë presion ekonomik. Pra, ti nuk e qënë e mirë pritur në familjen e ti, a i ka bërë një zjedhe të zjodhe ty, por kishtë edhe presion në familjes? Po, që jo, dhe më thënë, nuk doni. E cila, në qëfë se do vazhdojnë të martisa me ty, do t'i ndërpresnin të gjitha trashegimit e pronave dhe ndimat financiarët? Kishtë e pronë, ndimat financiarët, ndimat financiarët, për shumë mund të amerë të i vlajnë Amerikose, e motra mund të ndikon të financiarisht të ka i për të ndimuar për t'i dhe një dorë. A i punon të ishte për këthys dhe shofer me një firmë kanadeze, nafte, edhe mërë të kështë një rogë të mjaftush me një milion. Kështë nevoj për motrën, të jep të motra? Po nuk e di tani... Pra si duke të projektimi të ardhë me së zotris ka qënë atje ku a i është tani. Dhe vlaj dhe motra, si duke të i kam bërë presion, nuk do vishë të kne, nuk do hëtosh dhe nuk do jetosh kur jashtë. Qa to janë në Amerikë? Vetëm e vetëm, qëfar pa kënajësi e kishë ndajte e lida, qëfar nuk plëcoj e ti? Një vajstë 30 vjeqare, mirë shkolluar, mësues e fizike. Nuk e ti, nuk ditë të thënë. Qëfar kriterisht nuk përmbush e ti për atë familje? A i vazhdoj ekonomiku në kohën që ishte me mua. Dhe me këtë vajzën në një opikërisht duke shkuar edhe ajo vazhdojnë të ekonomiku. Pritë, se s'kemi dalë, endet e kë njoja me gruan që ka aktualisht, nuk e di se si janë njërë, me gjitha të titua ishe, dhe më thonë, e papën qyër për atë familje dhe nuk u mirë pritën atë familje. Kishte një arsë syet i ndjeve në momentin e mbarë që ta ka u dhe ato njërës? Ndoshta, po po, po pa tjetër. Kishte arsue, nuk e di se cila ishte arsue, apo kishte. Ishte problemi tyre, për mua ishte problemi tyre, nuk thellohem në atë pjesë. Nuk më doni dhe normalisht ndikuan negativisht deri sa gjërat vajtë. Pra, zotri ishte pak naqë nga lida, për qëfar arsue, qëfar të ushte, përvecë se familja e ti nuk të donëta? Por, aji, shikot ani, sepse njëri ju, nëse nuk të nuk do një gjë, më thë një gjënë të gjitha... Ato, ka ku kapet, është ideja. Se në një familje lindin probleme, jo ku është kjo, jo ku është ta jo, e rëzon të do lapin, mere reguloj, më trajton dhe si shërëptore, dhe më thënë, në momentet të caktuara. Më thënë, duke... Vinda një gjë nuk përtoj në historinë të ndë. Kështë do të rrije kështë shumë të thjesh, për para një vite i gjusëm, kërë e dini që familja nuk i përmbushje kriteret, apo nuk ishe ti nusë ideale për familje në të pyra dhe dua t'i kuptoj këta njërës dheri në një farë mënyre, ti justifikojmë, të bëjmë ato avokatin e dialit, e kështë shumë letë të thonin, nuk je ti kandidati e durë për dialin tonë. Pse duhet arrini dheri në martes? Një martes si zjati dhe destinuar një vite gjusëm. Për qëfar? A i këm gullin, dhe më sënë, pa ati ato problemet e veta kjo, lidhje, po. Pra, ti me ndonë sa i ka pasur atë të rriqen fizike në momentet e para që ta po? Po ndonë shta pa tjetër. Pa tjetër që po. Pa tjetër, por, shiko, në ato moment unë nuk isha dhe shumë e fokusuar, sepse në ato moment më vdish vlaj, që eri nga Italia ishte i smur me tumor edhe, shu që, si isha dhe unë shumë me, dhe me thënë, nëse në momentin e par isha, plotësisht, dhe me thënë, vetë vetja, pas taj filluan, ndryshuan gjërat, sepse më dodi dhe kjo fatkejsi. 
Pra, vdike e vlajt, luaj ti e rol edhe në divorcin tëmë, që ti të mos i përkushtohesha ashtu si që duhet. Por, sepse, më detyrovat, dhe me them që të silesha ashtu si që nuk e ndjeja. Gjatë kësaj ku... A i zdo të të dinde për shumë se kishtë e ndodhur hal, apo ashtu, a i do të të rezin e vetë, dhe me them. Gjatë kësaj ku e kishtë e filuar aplikimi për të fituar lotarin Amerikane, gjë që a i e fitoj. Nuk, unë nuk e di kushe ka fitur. Ti nuk e di. Me sartësi, unë nuk e di kushe ka fitur. Sepse ju morët një kredit të dy bashk, apo jo? Po. Në momentin që ishtë të martuar, për qëfar e morët këtë kredi? Morë një kredi 7 milion edhe unë nuk doja. Në thënë nuk bë... Në më thënë, ishte një problema të në mes, ka unë nuk doja që të të firmosja për kredin, sepse nuk isha e bindur në të fara i do ta përdorët. Në më thënë, këfilovat të mos kisha besim të ka i si personë. Për shumë që ti besoja, plëtsisht, nda të firmë, nda të gjëra, dhe më thënë, ishte e vështirë. Kështu që në atë moment, unë nuk doja që ta firmosja. Por u detyrova, sepse u bëde bati mafë dhe u detyrova që të firmosja. Në kushtet e presionit, firmosja pikërish këtë kredi. Po. Ka ushtruar presion. Presion. Por qëfar u përdorën të para? Mendoj për ti kura janë dhej, dhe më thënë, ishte hapi parë që... Ju thoni që është fitu e si lotarisë amerikane. Shtu tha për parë se të një në transmitim të drejtë. Tani, unë nuk e di sa të sishtë. Nëse fitoja jo, dhe më thënë, ajo grua e ti, se thash, ishë grua. Si pa u martuar ma të kanë shkuar në Amerika to? Jo, u bënë në... Po si vetëm a i fitoj green cardin për juve, apo ka bërë vetëm për vetën e vetë a i përkes? A i bëri divorcin nga unë, pas ta ju lith me këtë, unë se di që ndodhe. Me gjitha të aplikimi për të markë të kredi dhe për të fituar ndo shtatë lotarina apo aplikimi për bërbashkimin familjar në Amerika, ndodhur që kur ka qënë i martuar me zonjën. Me njerë, bënd divorcin me kredim, bënd divorcin me zonjën, lidhet me zonjën tjetër dhe të dy bashkë i kenë në Amerit, për të mos e këthyër më kokon në pas për djalin. Mirë, do ndalëm të këdjalin në minutat në vijim, por jemi të detyruar të dalim në një hapsir të shkur të publicitare dhe rithejmë me njerë në studio.